，杀了他们！我杀了他们！停手！停手！停手！你不能走！停手！停手！你不能走！咽喉肿痛，痛快出击！三金牌桂林西瓜霜含片，邀您收看前情回顾。舒林，你当时为何不告二别？世子上殿，殿选三家，圣上怎么还不出现？圣上。不会还在猎场吧？殿上禁止携带兵刃，何人如此胆大妄为免礼吧，圣上，殿试乃是本朝选贤举能第一等的大事，万望圣上以礼法待之。若贤免服太过郑重，着常服亦可，万万不可着此戎装，移风易俗。柳太夫既然提到免服，朕且问你，何以为免服？冕服上有十二文章，从日月星辰到宗义府服，包容天地宇宙，意欲吉祥，乃天子的象征。柳太夫看到的是天地宇宙，朕看不了那么高远，只想知道，骚思者是谁？他是否夜夜的给残天桑？刺绣者是谁？绣徒所得的酬劳，能否够他治眼疾？染布者、剪裁者、运送者又是谁？他们能否果腹安寝？刘太傅，今天吃的什么？哦，汤饼。可曾觉得今日的汤饼有些淡而无味？呃，这因为战事，近日京城。已经难以买到南境的胡椒和豆蔻了。朱清若是想像之前一般食得有颜有味，只怕还要再等些日子。南境边民是活生生的人，而非拿来权衡利弊的筹码。今日，你们以为只是少了些胡椒和豆蔻，吃些清淡的便好。明日。更大的灾祸落到头上，方知自己也是筹码，生死被人罔顾。敢问主亲，届时又该如何自处？诸位成功，有历经几朝的老臣，有正值壮年的栋梁，乃是大雍的过去和现在；而朱世子，则是大雍的未来。此刻，朕着戎装上殿，就是要告知大雍的过去、现在与将来。如今烽烟未尽，边患未平，为了天下百姓
，朕决定御驾亲征。请圣上三思，您乃一国之君，安危为重。若御驾亲征，只怕没有名，何来家？何来国？为家国计，朕定当百折不回，九死无悔。唯望君臣一心，共克难关，抵御外侮，扬我国威。皇恩浩荡，万民服侍，吾皇万岁万岁万万岁！臣愿代父出征，追随圣上，百折不回，九死无悔。传太后口谕，太后言，路途艰险。万望皇儿保住，早日凯旋。万望圣上早日凯旋。圣上，早日凯旋。平身吧。既如此，今日殿试，朕便以君子有不战，战必胜矣为题，请诸位新科世子各抒己见，一较高下。殿试开始。玄明子，清新明目，多谢。裴之，我见你终日伏案研究紫残叶，究竟所为何事啊？舒林，你杂学旁收甚多，可知这是什么法阵？着实未曾见过。这是在周金科寻来的残叶，与这法阵应有密切的联系。但是这上面的文字实在是古怪艰涩。你看，比如这个字，它字不像字，画不像画。我查遍了所有的书籍，并无半些头绪。若没认错，这应该是回顾的“回”字。舒林怎会知道？哦，我因研究草药，曾遇到过一位云游的普救寺僧人，他与我说过一种以昆虫入药的古老方法，叫。藤树，我见他记载藤树的书上用的便是这文字，可还识得其他？我与他也只有一面之缘，还未来得及研习，便东渡求药去了。普救寺，那熟林
，可还记得他的法号？嗯，私教素觉。五相素觉法师追问了半天，向他扬言道：“如果不说，便彻查到底。”他才敢承认自己是当年咒剑客唯一侥幸生还之人，说那阵法名叫回声阵，是咒剑客不传之秘，最后一次用是在三十年前。给谁用？当今圣上，为何？据说圣上出生之时便得了急症，药食罔医，只能命令咒剑科施术治疗。玄机便摆了这回声阵，称其有生死人肉白骨之功效。使用此阵法，施术了两天两夜之后，圣上竟奇迹般的痊愈了。怎么可能单凭一个阵法就可以救人啊？那圣上。又是怎么康复的？要么自愈，要么……难道蓝大人的意思是，当年皇子根本没有救活，现在的圣上是假的？我本也觉得荒谬，但联想到太后与圣上向来疏远，太后只圣上一子，却怕是朝政多年，不敢还政于君，又觉得也不无可能。即便如此，可这跟摩罗村有什么关系？镜湖先生为何将摩罗村和回声阵联系到一起？摩罗村出事是二十年前，周进科横遭事故，全体丧生，也是那年啊。二十年前，一场法事中，蛊毒泄露，周金生全数身亡。此后，这里便被查封了。是指先帝驾崩，圣上幼年登基，太后开始掌权。难道太后是怕借回声阵换皇子的秘密被暴露，便杀人灭口？这么一说，倒是可以解释周金科一事。正是他们当年策划了回声阵，可是摩罗村远在南京，不可能参与其中，怎么会被牵连起来？张兄，蓝大人，你们聊完了吗？没谈完也停一下，出大事了。一笼重翔游碧天，一笼沉冤无底洞。呼呼一梦三十年，不知真龙是假龙。陈仇，这事从何得来？街上都在传，百姓之间说什么的都有。我们刚查到此事。风言风语便传开，怕是有人在背后推波助澜。对了，大人，当年周进科一失踪，只有素觉法师幸存了下来，隐姓埋名了二十多年都没被发现，你是怎么找到他的？这么说来，倒是得了书林的点拨。是他。兰大人，有件事情，我一直没和您说。这位顾先生。和那日与我对话的镜湖先生，谈吐举止、嗓音语调都极其相似。你是怀疑舒林就是镜湖先生？不可能，张平，这世上相似之人何止千万？况且你也没有见过镜湖先生的真面目，你不能如此武断猜测。不是，蓝大人，我直觉很准的。你想想，我们苦苦思索了那么久都没有结果，为何他一提点你，你就知道了回声阵的秘密？他只是研究医术，又恰好认识那残印上的某一个字，难道这世上就不能有任何的巧合了？单凭一点是巧合，可是几件事情连在一起还能是巧合吗？张平。我知道你一心扑在这个案子上，想尽快把此案查得水落石出，但是你要小心求证，不能直觉用事。也请大人不要感情用事。我与舒林相交十年，他的为人我最为清楚。况且，回声阵已有突破，我们就应该从此下手。我只讲证据认线索，可疑之人摆在眼前，就应该从他入手。蓝蓝蓝大人，时候不早了。嗯。嗯。天黑，巷子看不清，我先送您回去吧。呃，是啊，是啊，要不然
，回去好好静下心想想，说不定就想明白了呢。啊，对对对对对，大人，也罢，今日话不投机。宫里传来消息，太后的伤势已平稳，是要追查母乐余孽，已将水气藏好，千万不可泄露，否则百口莫辩。对对，我我我送一下，送一下启公子，您怎么来了？一起出去走走。嗯，殿试那日，你表现不佳。我知道，那并非你的真才实学，你是不想入仕，对吗？你可知，我为何执意要与南洞一战？于大局，大英需要这场胜利。于个人，你不能漠视每一个百姓的生死。若是你，你会怎样选择？我一介白丁，怎样选择，都不会影响国家的分毫。那个无所畏惧、敢冲敢斗的张平呢？我觉得以前我想的太简单了，只觉得大理寺是汇聚天下神探的地方，从来没有想过那里也是官场。怎么，现在见识的？世道之艰难，官场之复杂，难道你要退缩了？回去我给你妈妈洗刷。不然，我只查案，但是不入官场。笑话，没有官职，何来暗察？不置身于黑暗之中，何谈驱散黑暗？公子，哎，多谢。这是烤乳扇，取剑南道山阳路发酵而成，里面的松茸干更是那边山林中的稀世物产。剑南道，竟然有这样的美食。老伙子，这钱不多，略表心意啊。大叔，这是您的全部家当了吧？都捐了，您靠什么吃喝？哎，出什么苦都吃过，你就别替我操心了。况且我的儿子也是当兵的，总之我不能看着他和他的弟兄们饿着肚子打仗啊！他们这是啊，他们是大服饰的商贩，正自发的给南征军捐款捐物呢。你慢走啊，大叔，往那儿就行了。你也来了，走，往那边。这些年啊，朝廷终于应了一回。是呀、啊，将士们出生入死。不就是为了我们能吃口饱饭、睡个好觉吗？哎，我说啊，您老人家还是把驴牵回去吧。您这一份我替您捐了得了。那怎么成啊？国家有难，匹夫有责。好，给您。往这边。七公子，我已经报名参加了随军伙夫，明日起啊，我就不开张了。往这边。哎，好。现在家乡遭了难，我怎能独自投案？您若再想吃我这烤乳扇。您放这边，就请等大军凯旋吧。行了，来，挡一挡。哎，谢谢。那你看，这天下不是我一个人的天下，而是每个百姓的天下。哦哦，仅凭一人之力，虽然无法改变所有，但哪怕每个人只做一点事情，便会带来希望。即使是陶周峰，他写的画本，能把你带进了京城来。您放这边吧。走到了现在，也算是为这世间留下一个小小的希望了。这边，哎，好，没逼着你立刻回答，你慢慢想。
。房间留言，不必等待。呼呼一梦三十年，不知真龙是假龙。您都知道了。真，假，又何妨？是真，身为天子，理应为国而战；是假，作为大庸的子民，更应为同胞而战。张平，功名智慧渡河而死，为何还要渡河？位子给你留着，等我回来。大人，这是我自家编的一些筐。配置今日置办的，也太小气了。只备薄酒小菜，便可当做是寻常的告别，就好似你我今日照面，明日。便可再相见。好啊，那我吃完这顿，等着下顿是你说，当做寻常一句，不提离愁别绪，为何今日如此沉默？莫问。万望小心之类的话，想必你也听不进去。整日胡闹的那个是你。我要走了，没人罩你，你才要小心。我欠你的，怕是早都说了，不要说这个。我自幼向往醉卧沙场，如今心愿已得。你该为我高兴。好，那我便陪你不醉不归，喝个痛快。哎。真要说担心的话，那边的浊酒可就没有京城的酒好喝喽。那我便当欠你十坛好酒，给你备着。一言为定。但你须得早日凯旋，不然要被旭东和刘云他们偷喝光了。自然，待我早日凯旋，再再陪你喝个痛快。听你的，把武大妹全捐了，官府给咱们颁了个大红花。花呢？你听我说完。到我回来的路上，看见他们贴了两张黄榜，都是太后颁的。一张说是要广招名医，治疗烧伤；另一张说是要通缉持有血型的摩罗余孽。官府已经开始排场了，还放出消息说，如果有线索，立刻报官，重重有赏。我看那架势，抓住了可不得了，就就把花儿丢了，赶紧跑了回来。看来太后没有看见金虎先生的脸，只能以水气寻人。苍兄，你怎么抓不住重点呢？你听我的，从今天开始你不能出门了，还有，那个水气也不能带在身上。还有还有，这京城知道你持有水气的人可不少呢，万一他们把你举报了呢？不行不行不行，我我我们得赶紧跑。没那么严重吧？不会吧？这么快就追上来了？啊！
，钱钱钱，快快快，包包包。怎么，一招金榜题名就不要师傅了啊？师傅，啊，师傅，师傅怎么是你？<笑>师傅你怎么来了？这不是快放榜了吗？为师自然要过来等你好消息呀、啊。<笑>哎，不过我刚进京城，怎么就看见秃金亮了？呃，师傅你放心，我没事。这小院儿不错，<笑>师傅，你是怎么过来的？拉面神探，一打听都知道。平儿啊，你现在可出名喽！师傅，啊，哎呦，这又是你常说那个哎小真愁吧？对，嗯，一看就是个小机灵鬼。<笑>哎，这是啊，师傅，这个呀是我们出面摊用的车啊。师傅啊，你要去我房间看看吗？啊，走，看看你那小房间，看看你那个小房间。师傅，我去给您泡茶。好，好，好，好，好。哎、师傅，啊，我平时就去那边。哦，这边柜子上就是我放书的地方。嗯。哎，还在看《七鬼夜谭》呢。师傅、啊，茶我沏好了。师傅、啊，您是不知道啊，这张兄啊，最近正迷茫，要不要继承穆叶生的衣钵，进大理寺呢？怎么，大理寺说不进就不进了？那可不，最近正排斥仕途呢。嘿，那正好，平儿啊，以后你就继承为师衣钵吧。师傅。要不然呢？你现在就跟为师傅回去得了。<笑>你跟为师回去之后啊，先学着把那小院呀、啊、打理好。要不然，师傅百年之后，那些个鸡呀、啊、鸭呀、啊，都让你给饿死。师傅身体康健，一定会长命百岁。<笑>这百岁也有个头啊！你真当师傅是老不死的呢？啊？其实啊，不当官也好，一身轻松。只要师傅我有口气儿，就凭为师我的算命本事，也不能让你饿死，是吧？师傅，<笑>为师啊，我还挺高兴的。这以前呢、啊，那个木叶生在你心里排第一位，现在好了，<笑>为师我终于熬出头来喽。师傅，嗯，原来你还吃过木叶生的醋呢？那当然了。谁也别想抢走我们家平儿，<笑>谁也抢不走。他脾气这么古怪，嗯、谁抢呀、嗯？哎，张兄，师傅来京城好几天了，可还习惯？需要添置什么东西吗？习惯？怎么不习惯？每天天一亮就出去了，天擦还才回来。这师傅啊，在僻静的地方住惯了。这京城这么热闹，肯定事事新鲜。哎，张兄，张兄，张兄，你你这又是去哪儿啊？查案，非得去吗？啊，知道也劝不住你，但最近查的严，你一定要多加小心。小二来两碗茶。好嘞，谢谢酒吧。行，呃，来壶茶。哎，来喽。客官，茶来了。好，来，小子慢走啊。好。老板，来取药。蛮好吃的。掌柜，刚刚那位是我朋友。
他方才药方都记错了数量，特意差我前来再买几千。啊，一共三位药，哪位？要多少？啊，三个都要，各要五千。好嘞。黄树奎，车桑子叶，积雪草。他买的这三味药：鸡血草、车桑子叶、黄鼠葵，都是治疗烧伤的药物。蓝蛋儿，你上次说我查案只靠直觉，没有实证。这次我找到证据了，前脚太后刚要寻药，后脚顾清章就准备烧伤的药物，他应该就是想趁机接近太后。这都是你先入为主的妄断。他是个大夫，买药配药理所应当。像我上次问您的，他为何恰恰出现在周静科附近，又为何知道周静生的下落，这又怎么解释呢？这些我会派人查证，但在查实之前，不可妄判。我无意听二位对话，奈何响动太大。舒林，既然提到了我。那我想为自己辩解一番，舒林，你不必如此。那日我出现在周金科附近，只是路过而已。我的确不知那便是周金科所在。至于认识素学师傅，也是巧合。只因那时我正四处求医问药，其他的一概不知。这三味草药可是你今日购买，你用来干什么？我是名医者，去购买《本草集》上提到的草药回来钻研，乃是我日常之事，时时有之。大人，这都他一面之词。好了哟，师傅，今儿回来这么早啊？是啊。师傅，您这天天都上哪儿逛去啊？给平儿选东西去了。师傅带张平真好，遇上了，没办法。哈师傅，哎，我听闻您会算命，那那你帮我看看，这是下下一届科举。我能不能高中啊？下句科考的事儿啊，你何必现在就开始烦忧啊？其实啊，当不当官啊也没那么重要。你跟我们家平儿每天都能快快乐乐、开开心心，比什么都好。老林家是住这儿吗？啊？啊？不知道啊。不知道。哎，说不说？哎。我真不知道，在哪儿？是是是，是，金金五位，平儿快回来了，你快找到正门口去，带平儿藏起来，我在这儿拖着，把他们引到侧门外，让他们往南边追。师傅，我我不能让你一个人在这儿啊！快去！走！哎呀，几位呀、啊，你们查什么呀？啊，有话好说吗？啊，哎，哎，老东西，他去哪儿了？
那个，旭东刚开过来，他说来的人长久，谢谢。门口怎么这么多警卫啊？来的，旭旭说，旭东说来来的。师傅呢？我说师傅呢？报，找到水器了。报，那边发现一个侧门。侧门。平儿，快跑！快跑！教授，教授，教授，教授师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，培育，师傅，求求你了，师傅。师傅，求求你！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你醒醒！师傅，都怪我！师傅，都怪我！师傅，师傅没了，师傅没了！江兄，江兄。杀了他们！我杀了他们！先生，先生，先生，你不能走！先生，先生，你不能走！江兄，放开！江兄，江兄。不能白死。牛儿行了要吃草。南坡上面草儿草，就都带着啊，都带着，都带着。绕过二里柳树梢，挪过三里羊肠道，步步上当当的花儿俏。不怕那豺狼小毒包，有一盆一个尖利摇啊摇，只为吃上南坡的草。